Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous, Nathalie Cotwright. Je travaille au niveau d'une start-up au Canada, dénommée FEN. On apporte donc notre expertise au service des banques. Et c'était intéressant de participer à cette World Policy Conference et écouter les différentes présentations concernant donc l'ordre mondial, les questions économiques et politiques, etc. Je vais parler quand même de ma société parce que c'est un exemple de ce qui se passe de par le monde et l'impact des politiques sur notre travail. Comment est-ce qu'on a commencé notre activité Je travaillais avec les, les Nations Unies au niveau d'un fonds dénommé Global Fund et on travaillait essentiellement au niveau international. Et j'ai préparé par la suite un master en gestion en MBA. Et euh, euh, j'ai commencé à m'intéresser en fait euh, à une société qui euh, travaille euh, en technologie de financement, FinTech. Et euh, le siège de cette société était euh, au Canada. Et comme ça, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à cette perspective, à cette technologie et surtout, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de compétences dans ce domaine, les jeunes se spécialisent dans les filières conventionnelles et c'était une opportunité, en fait, pour se lancer dans cette expérience. J'aimerais partager avec vous trois principes de base en matière d'enseignement. Il faut d'abord mobiliser une équipe de jeunes qui se spécialisent dans le codage. Il, euh, il s'agit en fait d'une technique qui n'est pas vraiment euh, difficile. Deuxième euh, condition. C'était s'appuyer aussi sur des jeunes euh, ouverts sur euh, la connaissance, sur l'apprentissage, euh, que ce soit à travers euh, Internet ou à travers euh, donc, euh, les euh, voies conventionnelles. Troisième euh, condition nécessaire aussi, c'est qu'il euh, fallait que ces jeunes et en fait une patience pour supporter la pression du travail car face aux défis on peut échouer la première et la deuxième fois mais il faudrait ne pas perdre espoir et continuer à essayer de résoudre les défis jusqu'à la réussite voilà donc les trois conditions pour les jeunes afin que la réussisse. Il y a euh, quelques douze ans qu'on a créé notre start-up et on apporte nos solutions aux banques et euh, nos clients en fait euh, sont euh, au niveau international. On est une équipe d'une euh, quarantaine d'employés, mais no, nos services euh, peuvent toucher quelques 20 millions euh, de bénéficiaires. Et en fait, euh, c'est euh, un défi euh, pour nous. Une société euh, comme euh, la nôtre, bien sûr, euh, euh, doit prendre en considération euh, la progression euh, dans euh, le déploiement de euh, ces compétences. Il faut savoir s'adapter euh, à l'évolution de la situation au niveau international. Et l'une euh, des euh, possibilités était de commencer par des euh, services euh, de base et on euh, commence par euh, fournir un service euh, un minimum euh, de, de clients au début et par la suite on pourrait s'appuyer sur la technologie pour étoffer notre portefeuille et euh, déployer nos euh, solutions. 
C'est euh, un défi pour nous pour accompagner en fait, euh, cette évolution rapide. Comment est-ce qu'on a procédé donc, pour euh, mettre en place notre start-up On a commencé d'abord euh, par euh, s'appuyer <rire> sur euh, le cloud service euh, d'Amazon avec un investissement bien sûr, de 30 à 40 000 dollars pour euh, acquérir un serveur. Et il fallait une base de données euh, pour euh, l'utiliser euh, comme euh, base de notre travail. L'investissement, bien sûr, initial n'était pas euh, important. L'implication pour euh, moi personnellement, mais aussi euh, l'aspect en fait, de travail euh, que nous euh, faisons doit euh, exister en fait, dans toutes les régions du monde. Euh, la question maintenant, comment est-ce qu'on peut euh, mettre en place un écosystème favorable euh, de par le monde afin que des, des start-up comme la nôtre euh, puissent euh, prospérer J'aime bien sûr tout ce qui est euh, lien avec la technologie, avec l'évolution, les systèmes et les... Euh, évolutions dans ce sens et cette passion, c'est cette passion qu'il faut dans ce domaine. Merci. Merci Nathalie. Bien sûr, vous avez focalisé sur l'importance de l'éducation, euh, la nécessité d'expérimenter les solutions avant de les déployer, et puis que la technologie n'est pas une barrière, mais plutôt il faudrait un écosystème pour aller de l'avant. Merci beaucoup.